Hallöchen, ihr Lieben, Liebenden. Es ist Zeit für die Freitagsbotschaft. Wir gucken wieder in die Karten und schauen, was sie uns verraten. Oder auch nicht verraten. Ne? Und wenn die Legung nicht zu dir passt, dann mach sie nicht zu deiner Legung. Auch das ist wichtig. Und alle Infos zu mir, zu den Kartendecks, wie immer in der Infobox. So, genug palabert. Wir starten. Liebes Universum, was kriegen wir denn hier für eine Grundenergie? Am um Friday. Uh, es gibt Post. Wichtige Post. Sehr wichtige Post. Sehr wichtige Post. Also hier startet etwas Neues. Wir haben den Brief, Kommunikation, wir haben den Schlüssel, eingesetztes Ziel oder auch das Thema Erfolg. Ja, also hier wird etwas erreicht. Und somit kann hier ein neuer Zyklus eröffnet werden. Mhm. Wir schauen mal, was wir hier bekommen. Hier findet Heilung der Vergangenheit statt, so wie es... Ja, definitiv. Also irgendetwas, was dich so richtig hart verletzt hat, wird hier aufgelöst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielleicht ist es auch Post, Nachrichten, Kommunikation, die hier auf dich zukommen, wo es um eine Versöhnung geht. Auch das ist durchaus möglich. Oder es ist jetzt einfach so, dass hier mit der Sonne durch diese Kommunikation, durch diese Nachrichten, wie auch immer, neue Energie bei dir reinkommt. Dass du einfach im Glück bist, in der Fülle, in der Erfüllung. Und dass hier etwas sehr Schweres, wo du durchgehalten hast, im wahrsten Sinne des Wortes durchgehalten hast, jetzt endlich in die Erlösung kommt. Das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, guck mal hier. Der Weg der Heilung darf jetzt endgültig beschritten werden. Das heißt aber auch, dass mit dieser Kommunikation, egal ob es um eine Angelegenheit geht, ob es äh, auch um die Liebe geht, ja, auch das ist durchaus möglich hier ähm, mit der Sonne. Letztendlich musst du aber dann auch aus der Schutzhaltung rauskommen und das wo du jetzt so lange für gekämpft und durchgehalten hast, auch tatsächlich auch annehmen. Auch tatsächlich auch annehmen. Ja, was ein Deutsch. Guten Abend. <lacht> Der Stern steht hier auch dementsprechend für neue Hoffnung, ja, für neue Weisheit, mhm, neue Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und natürlich auch für neue Visionen. Ja, es ist auch immer die Quelle der Inspiration. Es geht darum, dir deine Wunden anzuschauen. Ja, bei dem Seelenreisetarot von Julia Aurelia sieht man das hier auch so ein bisschen. Ne? Da ist eine Wunde, die will noch komplett heilen. Aber hier sind einfach schon neue Ideen gekennzeichnet. Und der Stern ist halt auch wirklich die Zeit der Heilung. Hier gibt es unerwartete Führung vielleicht sogar. Ne? Und auch das ist der Hinweis auf Versöhnung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Heißt aber auch, beharrlicher Fokus ist nötig, damit jetzt endgültig geheilt werden kann auf der Erfolgsstufe. Ja, nicht, dass du die wieder runterpurzelst. Das wäre nicht so gut. Wir schauen mal, was wir hier gleich kriegen noch. <lacht> Was kriegen wir denn hier? Oh, uh, guck mal. Ja. Ich würde sagen, in dem Moment bist du so ein bisschen auf dem Kopf gestellt. Alles dreht sich gefühlt so ein bisschen im Kreis. Ja, vielleicht wird dir tatsächlich auch ein bisschen übel. Aufgrund der Tatsache, dass hier so positive Nachrichten reinkommen. Und ähm, <lacht> da bist du ein bisschen überfordert, Schätzelein. Ne? Der Gehängte sagt, ja, richte dich auf Herz und Bestimmung aus. Wie gesagt, ganz egal, ob es hier um die Liebe geht oder um eine Angelegenheit, wie auch immer, es darf hier jetzt das Opfer gebracht werden, der dich hier einer neuen Aufgabe zu stellen. Und das wird auf jeden Fall auch hart. Weil wie gesagt, das ist der Schlüssel, den hast du. Du entscheidest, wann du die Tür aufsch aufschließt. Ein Moment. Jetzt habe ich lustigerweise gerade bei 4.44 das Video kurz pausiert, weil es gäbe sonst gleich, oder es hätte sonst gleich einen Flugkater gegeben. 
<lacht> er muss auch immer überall raufkraxeln. Und ich hab, bin ja gerade hier so ein bisschen am, um mal kurz einen kleinen Einwand zu machen, ich bin ja gerade am Ausmisten und habe noch so ein paar Sachen oben auf den Regalen erstmal nur raufgeschmissen. Ähm, ja, und da tonte er gerade rum und das ist kein befestigtes Material. Also das wäre sonst hier gleich um kurz vor Mitternacht auch sehr laut geworden und das wollen wir nicht. <lacht> also zurück zur Kartenlegung. Ja, wie gesagt, der Gehängte, ne? Wichtiger Hinweis eben auf äh, ja, neue Perspektiven. Ähm, der Gehängte ist ja auch dem Neptun zugeordnet. Ne? Also Träume, Inspiration, Intuition, aber natürlich auch Illusion. Ne? Also Neptun ist ja schon so eine Energie, die hinterfragt. Und wo wir mit beiden Dingen konfrontiert werden, ist es jetzt Realität? Kannst du jetzt endlich deinen Erfolg ranziehen und äh, genießen, aber trotzdem musst du ja noch drauf zugehen und ein paar Dinge dafür tun. Ne? Deswegen, wie gesagt, Schwankungen anschauen hier auch am Freitag und auch in den folgenden Tagen, weil es ist eine Energie, die ist ja nicht nur auf einen Tag begrenzt. Und ähm, auf jeden Fall auch schauen, hey, ähm, wo fehlt da vielleicht noch der Standpunkt? Ja, also es kann durchaus sein, dass hier nochmal so eine Unsicherung, äh, Unsicherungs, ja, Unsicherheitsphase kommt im Anschluss nach diesen guten Nachrichten, weil du es einfach nicht fassen kannst. Ja, wir gucken weiter, liebes Universum. Ach, guck mal eine an hier. Die verbundenen Herzen fallen raus mit den Zehner Kelchen, aber auch natürlich, wenn es hier nicht um die Liebe geht, ähm, einfach die Verbundenheit mit der Gemeinschaft. Ja, du bist hier wirklich wunschlos zufrieden, überglücklich. Ähm, hier ist dieses zufriedene Heim, also nicht nur das Heim, in dem du wohnst, sondern auch du und dein Körper, weil auch der Körper ist das Heim deiner Seele. Und das, was hier eingangs noch so schwer war, Fühlt sich hier schon mal viel, viel leichter an. Und da ist es okay, noch mal ein paar Tage Kopf zu stehen, ja, damit all das noch mal so ein bisschen rausrieseln kann. Okay, wir schauen auf den Mond. Neuer Zyklus, aber auch die Ängste. Ja, wir haben hier eine Geschichte liegen. Du vertraust jemandem nicht. Ja, du möchtest hier nicht mit irgendjemandem zusammen agieren, ähm, vertraust den Fähigkeiten nicht. Und es kann natürlich sein, dass hier Betrug, ne, beziehungsweise, ja, Betrug jetzt nicht unbedingt mit Fremdgehen, ähm, kann natürlich bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt haben. Ähm, aber es kann auch sein, dass einfach jemand nicht gut zu dir war, schlecht über dich geredet hat, versucht hat, dich auszutricksen, ähm, dir vielleicht sogar tatsächlich etwas gestohlen hat, dein Herzensprojekt gestohlen hat, ja, ähm, dir generell irgendwas gestohlen hat, was wichtig für dich war, um hier erfolgreich sein zu können in der Zukunft und dass hier vielleicht sogar gerichtliche Angelegenheiten ähm, positiv jetzt ausgehen, auch das kann es durchaus sein. Nichtsdestotrotz ist hier gefühlt so ein bisschen Misstrauen angezeigt, ne? ähm, wo einfach auch ja, Ressourcen verschwendet werden, weil gerade wenn es darum geht, auch Hilfe von anderen anzunehmen, mh, gilt es da wirklich ein bisschen mh, geschickter voranzugehen. Ja? Grundsätzlich sieben der Schwerter, aber auch eine Energie auf die Pirsch gehen. Wäre das jetzt andersrum, würde ich sagen, jo, du bist hier voll im Jagdfieber und du holst dir jetzt, was du willst, aber der Mond steht ja auch für die Ängste, die drei der Münzen sind auf dem Kopf, also ist hier definitiv Misstrauen in irgendeiner Angelegenheit vorhanden und das sorgt eben auch dafür, dass du dir nicht so viel Mühe gibst, ja, dass du hier äh, Abkürzungen suchst, ja, es gibt aber keine Abkürzungen, Abkürzungen sorgen Immer irgendwie dafür, dass eine Verzögerung reinkommt und du kommst nicht schneller ans Ziel. Alleine der Versuch, eine Abkürzung zu finden, würde schon so lange dauern, dass du eigentlich auch direkt den, den langen Weg gehen könntest. Ja, schau mal, was kriegen wir denn hier noch als Zusatzinformation? Die Gerechtigkeit, mhm. Schicksal, Karma, Belastungen. Die Gerechtigkeit, auch ein wichtiger Hinweis, dich deiner Aufgabe zu stellen. Ja, auch hier der neue Lebensabschnitt, ne, passt sehr gut mit dem Mond zusammen, neuer Zyklus. Ähm, die Gerechtigkeit, aber eben auch Reifung, ja, Gleichgewicht, Ursache und Wirkung anschauen, ja, 
was, ja, welche, welche Resultate mh, kommen aus welchen Ursachen? Wenn du dich jetzt zum Beispiel Hilfe von außen verwehrst, die logische Konsequenz ist, du musst alles alleine machen. Obwohl es hier vielleicht ein bisschen schneller gehen würde, wenn eben Menschen mit Know-how dir dementsprechend Hilfe geben, wenn sie es eh schon anbieten. Ja, Genauso kann es auch sein, wenn es hier um die Liebe geht und potenziell liegt hier jemand Neues auf dem Tisch. Auch wenn wir jetzt hier noch niemanden sehen, aber... Ne? Ähm, wir haben ja hier auch neue Kommunikation und wir haben hier auch schon irgendwo so ein bisschen den Hinweis auf Liebe, dass es darum geht, jetzt nicht unbedingt den Fähigkeiten deines Partners oder Partnerin ähm, zu misstrauen, sondern dich hier wirklich objektiv, ein bisschen objektiver ähm, mit der Thematik auseinanderzusetzen, um eine Entscheidung treffen zu können, weil die Gerechtigkeit möchte einfach, dass du Prioritäten setzt. Ja, dass du eine Entscheidung fällst und dieses Ergebnis auch annimmst. Ja, wir schauen weiter. Hier liegt der Mangel. Ach, guck mal an. Mhm. Jetzt gehen wir hier definitiv schon in Richtung neue Bekanntschaft mit dem Buben der Kelche. Wir haben aber immer noch hier dieses Reduzieren, ja. Und hier schreit es förmlich nach Hilfe. Das heißt, um diesen letzten fehlenden Baustein für deine stabile Basis zu bekommen, darfst du hier in die zarten neuen Gefühle gehen. Ja? Wir haben hier mit dem Pagen auch die Hilfsbereitschaft liegen. Ja, diese träumerische Energie. Wie gesagt, eine neue Bekanntschaft. Und diese neue Bekanntschaft, egal ob in Liebesangelegenheiten oder in beruflichen Angelegenheiten oder sonstigen privaten Angelegenheiten, die möchte deinen Mangel rausnehmen. Ja. Sollten die Energien vertauscht sein und du bist der Bube der Kelche, der hier langsam reinkommt, bei einer anderen Person, dann haben wir hier eine Person, wenn diese Person so ein bisschen auf Distanz gehen sollte, dann kann es eben daran liegen, dass dieser Mensch eben noch ein paar Blockaden hat. Ne? Gelegentlich in öffentlichen Legungen können die Energien vertauscht sein. Nur noch mal kurz darauf hingewiesen. Was kriegen wir denn hier noch? Ah, Schwertkönig, ein Mann des Rechts oder eine Frau des Rechts, jemand, der super weise, kluge Worte aussprechen kann, die auch mal ein bisschen härter sein können. So, und jetzt frage ich mal konkret rein, ja, ist der Schwertkönig hier präsent in der Legung? Bitte ein Ja für den Schwertkönig, wenn das sein Thema ist dass er hier wieder zum Schwertkönig wird. Und da haben wir die Welt. Die Welt sagt ja. Also, du bist raus. <lacht> haben wir das direkt jetzt auch geklärt? Jetzt ist eine Personenkarte rausgefallen. Also, wir haben hier einen Gegenüber. Ein Gegenüber, der oder diejenige, ne, kann auch eine Frau sein, hier mit dieser ganzen... Thematik in den Abschluss kommt. Damit auch Karma beendet, wieder zurück in die Ganzheit findet, ähm, in die geistige Heimat, in den inneren Frieden. Das heißt, die ganzen Verletzungen der Vergangenheit, diese, dieser neue, dieses neue Potenzial auf Erfolg kommt jetzt so langsam bei ihm an. Ich bleibe jetzt mal bei ihm, wenn es eine Frau ist, bei dir legst um. Ähm, und braucht einfach noch Hilfe auf dem Weg, ne? Unterstützung, auch wenn er oder sie das nicht so gerne annimmt. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Aber letztendlich liegt der Schwertkönig hier auch in der kompletten Objektivität. Und es ist nun mal auch so, Schwertkönig-Energie ist jemand, der wirklich auf Ursache und Wirkung schaut. Muss er oder sie aber auch erstmal wieder lernen. Das ist so. Ja, was haben wir im Outcome? Die sechs der Schwerter, wunderbar, no ach, guck mal an, sehr, 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 sehr nice. 
Also die Positivität, das große Glück auch nochmal in den Lennys und sechster Schwerter steht definitiv dafür, dass er oder sie sich hier verändern möchte, die Widrigkeiten überwindet, sich jetzt auf die Reise macht, sich ähm, auch die Unterstützung von anderen annimmt, ja auch wenn es unbewusste Unterstützung ist. Aber hier geht es definitiv vorwärts. Ja, dann alles Gute dem Gegenüber. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns Samstag, denke ich mal, wieder mit einer normalen, etwas längeren Legung auf YouTube auf jeden Fall. Und ansonsten am Sonntag mit der Wochenbotschaft und auch abends wieder mit der nächsten Tagesenergie. Das ist so mein Fahrplan. Ihr wisst Bescheid. Und... Ähm, Habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer euch die Legung erreicht.